ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിലും ജോലികളിലും ഖൈർ നൽകുന്നു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഞാൻ അവസാനമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന വെറുതെ ഒരു ഔപചാരികതയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനയല്ല അയ്യിമിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് അറിവിന്റെ സംരംഭങ്ങളോട് സഹകരിക്കുകയും അതിന് പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജോലികളിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വർഗത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് ഹബീബ റസൂലുള്ള ചരിത്രത്തിലൂടെ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അലഹമില്ല ഇമാം ഷാഫി ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയുടെ കീഴിൽ ഒരു വനിതാ ക്യാമ്പസിന്റെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം ഇപ്പോൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനം നിർമ്മിക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിനു വേണ്ടി അരസെന്റിന്റെ പണം ചെക്കായി അവിടെ ഏൽപ്പിക്കുകയും പ്രത്യേകം വാ ചെയ്യാൻ പറയുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സഹോദരനാണ് അള്ളാഹു സുഹാന കൂട്ടത്താൽ അത് കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി വാ ചെയ്യുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാട്ടങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ എല്ലാ ദിവസവും കടന്നു വന്ന് അയിമ പഠിക്കുകയും അറിവ് നേടുകയും വിദ്യ നുകരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഹാബി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്വഹാബിയുടെ സഹോദരൻ ജോലിക്ക് പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് കുടുംബത്തെ പുറത്തുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സുഹാബി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് പരാതി പറഞ്ഞു നബിയെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ജോലിക്ക് പോവുകയും എന്റെ സഹോദരൻ അങ്ങയുടെ മജിലിസിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല ഞാൻ മാത്രം ജോലിക്ക് പോയി അവന്റെ കുടുംബത്തെ കൂടി പോറ്റണം എന്നുള്ളത് ഇനി നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നബിയെ എന്റെ കൂടെ ജോലിക്ക് വരാൻ അവനോട് കൂടി നിങ്ങൾ പറയണം എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി അല്ലയോ സഹോദര താങ്കൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നു താങ്കളുടെ സഹോദരൻ എന്റെ അടുത്ത് അറിവ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു താങ്കൾ ജോലിക്ക് പോയി ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് താങ്കളുടെയും താങ്കളുടെ സഹോദരന്റെയും കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ പുലർത്തുന്നു ഈ പതിവ് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ കൂടി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജോലിക്ക് വരണം എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം താങ്കളുടെ സഹോദരൻ എന്റെ മജിലിസിൽ വന്ന് അറിവ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ടാണ് അയിമ നുകരുന്നതിന്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ നിങ്ങളുടെ ജോലി വർഗത്ത് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് മഹാനായ റസൂലി സല്ലാഹാദങ്ങൾ ആ സുഹാബിയോട് പറഞ്ഞു അഥവാ എന്റെ മജിലിസിൽ വന്ന് അയിമ പഠിക്കുന്ന നിന്റെ സഹോദരനെ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ജോലിയിൽ വർഗത്തുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ആ സുഹാബിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അറിവിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജോലിയിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഹൈറും വർക്കത്തും ലഭിക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു കാരണമായിരിക്കുമെന്ന് മഹാനായ റസൂല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ഈ ചരിത്ര സംഭവത്തിലൂടെ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാന കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും അവർ അറിവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അറിവ് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അറിവിനെ സഹായിക്കുന്നവരുമാണ് ഈ മൂന്ന് ഭാഗ്യവാന്മാരിലും അള്ളാഹു ഈ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അറിവിനോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ പർഗത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും നമുക്ക് വിജയം നൽകുമാറാവട്ടെ ഒരിക്കൽ 
മഹാനായ റസൂൽഹു അലിഹു വസ്ല്ലാമാണെങ്കിലുടെ അടുത്തേക്ക് അവിടുത്തെ സദസ്സിലേക്ക് മലക്കുൽ മൗത്ത് ഹസ്റായി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് ആ സദസ്സിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ തന്നെ തുറിച്ചു നോക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ അസ്റായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തിരിച്ചു പോയി എന്നാണ് തിരിച്ചു പോയപ്പോ സദസ്സിലുള്ളവർ ചോദിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ സദസ്സിൽ കടന്നു വന്ന് ഒരാളെ ഇങ്ങനെ തുറിച്ചു നോക്കിയല്ലോ എന്താണ് ഇതിന് കാരണം അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു ആ വന്നത് മലത്തിൽ അസ്ലാമാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു വന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ മാത്രം തുറിച്ചു നോക്കിയത് ഇന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വൈകുന്നേര സമയമാണ് ഈ സംഭവം ഇന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഈ മനുഷ്യന്റെ റൂഹ് പിടിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അയാളുടെ നിമിഷങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അയാൾ ലോകത്തിൽ നിന്നും മരിച്ചു വിട പറയാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേട്ട മനുഷ്യനാകെ വിറച്ചു പോയി ഏതൊരു മനുഷ്യനും വിറച്ചു പോകും ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഭയപ്പെടാത്ത ദുഃഖിക്കാത്ത ഏത് മനുഷ്യനുണ്ടാകും ലോകത്ത് ആ മനുഷ്യൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം വളരെ ദുഃഖം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നബിയേ ഞാനിതാ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തില്ല എന്റെ നിമിഷങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നബിയേ പറച്ചവരെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താല എന്നെ പൊരുത്തപ്പെടാനും ഞാൻ സ്വരതാവകാശിയായി തീരാനും അള്ളാഹു പിന്നടുക്കൽ ഞാൻ വിജയിയായി തീരാനുമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അമൽ എനിക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരുമോ നദിയേ ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ചോദിച്ചത് ഞാനിതാ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അമൽ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ റസൂറുള്ള ആ മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ് അല്ലേ ഓ സഹോദര നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നീ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അമൽ അറിവ് പഠിക്കലാണ് ാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനമെന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ചവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വിജയിയായി തീരാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനം അറിവ് പഠിക്കലാണെന്ന് മഹാനായ വസൂളുള്ളാഹു അലൈഹി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അറിവ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം അറിവ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവരായി തീരുകയാണ് ആ സ്ഥാനത്തിന്റെ കാരണക്കാരാകുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൽക്കരണത്തിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉന്നതിയും മഹത്വം എത്രയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായാല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ദീനിയായ സംരംഭങ്ങളുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ഓത്തുപള്ളി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു മദ്രസ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആ മദ്രസയുടെ വർഗത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ കാവൽ കൊണ്ട് ആ നാട്ടിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ട പല ആളുകളെ ആളുകളുടെയും ശിക്ഷ അള്ളാഹ് ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു അലാബ് ഇറക്കേണ്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് 
അവരുടെ എല്ലാം അലാപനെ അള്ളാഹു ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ആര് കാരണത്താൽ ആ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മദ്രസ കാരണത്താൽ അവിടെ പടച്ച വന്ന വജഹ് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ പതുക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്ന നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികളുടെ മുത്താലും ഇവരുടെ പതുക്കത്തുകൊണ്ട് ആ നാട്ടിൽ സിദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട പല തമ്മാടികളുടെയും സിദ്ധയെ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില വാർത്തകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായിരുന്നും കാണുന്നില്ലേ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായിരുന്നും കാണുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ തമ്മാടിത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളെ പോലും ഈ ഭൂമിയിൽ സുഖസുന്ദരമായി അവർ നെഞ്ചു വിരിച്ചു നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതവന്റെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല അവന്റെ സ്ഥാനം കൊണ്ടല്ല ആ നാട്ടിൽ പടച്ച വന്റെ വചന മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അയിന് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദീനിന്റെയും അയിമിന്റെയും ആളുകളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ സിദ്ധികൾ ഇറക്കപ്പെടാത്തതെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ുംയ്യല്ലാഹു <laughs> അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട നിന്നെ ഞാനൊരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ഈ യമൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് നീ കടന്നു ചെല്ലണം യമൻ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലണം അവിടെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തണം അവിടെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാല്യമാവണം ഒരു മാല്യമാവണം ഒരു മാല്യമായി നിങ്ങൾ സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ യമനിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതാ യമനിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ സമയത്തെ മഹാനായ റസൂൽ വാങ്ങി സ്വല്ലാഹു അലയുവ സ്വല്ലമാത്തങ്ങൾ മഹാനവിയുള്ളവരോട് പറയുന്നു അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട മഹാദേ ഇന്നത്തെ ഈ വകുത്ത് നമസ്കാരം താങ്കൾ നിർവഹിച്ചതിന്റെ പിന്നിലാണ് ഇനി നിങ്ങൾ യമനിലേക്ക് വളരെ നീണ്ട ഒരു യാത്ര നടത്താൻ പോകുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അവസാനത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരിക്കാം ഇനി ഒരു പക്ഷേ യമനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ലീവെടുത്ത് മഹാനായ യമനിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അവസാനത്തെ കാഴ്ചയായിരിക്കാം ഇനി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ജീവനോട് ഭൂമി ലോകത്തുണ്ടായിരിക്കില്ല ഞാൻ വഫാത്തായി എന്റെ കബറിങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് എന്നെ സന്ദർശിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ മഹാനുഭവിയുള്ള കണ്ണീര് ലഭിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ ഇത്രയും പ്രയാസം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നബിയെ കാരണമുണ്ട് അങ്ങയുടെ മുഖം എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ യമനിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം വന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയായി പിന്നെ അങ്ങയുടെ മുഖം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നബിയെ പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ കവറിങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ജിയാറത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങേരിക്ക് ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് മഹീനയിൽ നിങ്ങളെ 
താമസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനം വീനില്ലാത്ത നാട്ടിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് വീനുണ്ടാക്കലാണ് അറിവില്ലാത്ത നാട്ടിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് അറിവ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാലിന്യമായി ജീവിക്കല ഒരു മനുഷ്യനെങ്കിലും ഹിതായത്തിലാകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ നേരായ നേരായ വഴിയിലേക്ക് മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഈ മുന്നാവ് മുഴുവനും നേടിയെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് എന്ന് മഹാനായ ോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറിനും മൂവായിരത്തിനും നാലായിരത്തിനും അയ്യായിരത്തിനും ഒക്കെ വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിൽ നിറമുറ നാടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ദുനിയാവല്ല അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സമ്പത്തല്ല അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ശമ്പളമല്ല അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമായി ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അതായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഈ പണിയെല്ലാം തെറിഞ്ഞ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി പതിനായിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളും സമ്പാദിക്കുന്ന ജോലിയെടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലല്ലോ അവർക്ക് ആരോഗ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലല്ലോ അവർക്ക് യോഗ്യതയില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലല്ലോ അല്ലാതെ ദീനിന്നു വേണ്ടി പറച്ചവന്റെ പതിയുന്ന വേണ്ടി വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാലിന്യങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഒരറ്റ മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നന്നാവുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ദുനിയാവ് മുഴുവനും നേടിയെടുക്കുന്നതിന് തുല്യം അതിനേക്കാളും ഹൈറാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിൽ പല ആളുകളും കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ ഹുബ്ലിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ബോംബെയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ നമുക്കിടയിലുണ്ട് കൊൽക്കത്തയിലും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മദ്രാസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവിടെയുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെ അവസ്ഥ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ പോലും അറിയാത്ത മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലേ എന്തിനേറെ പറയണം ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലാൻ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഷഹാദത്ത് കലിമ എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന അൻപതും അറുപതും വയസ്സുള്ള സഹോദരന്മാർ ഇന്നും കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് ജീവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന സത്യമാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവൻ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഹൃദയമായ സൂറത്ത് യാസീൻ അവൻ കാണാതെ പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് ആരാണ് ഈ വലിയ വിപ്ലവത്തിനുടമ ആരാണ് ഈ വലിയ വിപ്ലവത്തിനുടമ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ നിശബ്ദമായി സേവനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാലിന്യങ്ങളല്ലേ അവർ എത്ര മക്കൾക്കാണ് യാസീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര മക്കൾക്കാണ് സൂറത്തിൽ ഭാഗിക പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു യാസീൻ വേണമെന്നില്ല ഒരു സൂറത്തിൽ ഭാഗിക വേണമെന്നില്ല ഒരു ബിസ്മി മാത്രം മതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കുഞ്ഞും അവന്റെ മാതാപിതാക്കളും സ്വർഗത്തിൽ എത്താൻ കാരണമാവാൻ ഒരുപാട് കണ്ടു അറിയുന്ന ചരിത്രമാണ് സാഹചര്യത്തോട് കൂടുതൽ യോജിപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ എടുത്ത് അടിവറിയിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് കബറാളിയെ കണ്ടു അവൻ സിദ്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അതേ കബറാളി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള വലിയ 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 അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്ഭുതത്തോട് കൂടി ചോദിച്ചു അല്ലോ ഞാൻ ഈ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ 
മനുഷ്യൻ ആകാഭിനായിരുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇയാൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്തേ അല്ല പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോ ഇയാളുടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇയാളെ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു അയാളെ അയാൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ കാരണത്താൽ കഠിനമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയത്താണ് ഭൂമികം ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ അയാളുടെ ഭാര്യക്ക് പ്രസവത്തിന്റെ സമയമാകുന്നത് ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു ഒരു നല്ല കുഞ്ഞാണ് ആ കുഞ്ഞു വളർന്നു രണ്ടു മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഓടാനും ചാടാനും സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങിയപ്പോ ുംഞ്ഞു <laughs> ആ മകൻ മാലിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഉസ്താദിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് വളരെ സന്തോഷമായി പടച്ചവന് വളരെ തൃപ്തിയായി ആ തൃപ്തിയുടെ കാരണത്താൽ ആ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണത്താൽ കബറിൽ സിദ്ധി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവിന് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുകയും അതേ സമയം തന്നെ അയാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരോ മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ കുഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ എത്ര തവണ വിസ്മയോകുന്നുവോ അതിന്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലമുള്ളത് ആ മാലിമിനാണ് ആ കുഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ എത്ര തവണ ഫാത്തുകയോകുന്നുവോ എത്ര തവണ യാസീനോകുന്നുവോ അതിന്റെ എല്ലാം കൂലിയുള്ളത് ആ മാലിമിനും ആ കുഞ്ഞിന് മദ്രസയിലേക്ക് അയച്ച മാതാപിതാക്കൾക്കുമാണ് അള്ളാഹു നമുക്കത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാലും നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് അണമുറിയാത്ത ജാരിയായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരാലിമായ മനുഷ്യൻ ഒരു മാല്യമായ മനുഷ്യൻ അയാൾ സിറാത്തു പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അയാൾ സിറാത്തു പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ പടച്ചോം പറയും നിൽക്കവിടെ അയാൾക്ക് ചോപ്പലേറ്റ് ആണ് കാണിക്കുക സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ നിൽക്കൂ എന്ന് പറയും ആളുകളൊക്കെ അന്തം വിടും കാരണം ഇയാൾ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഇയാൾ വലിയ മാല്യമാണ് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ജനങ്ങളെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഇയാളോട് അള്ള നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തിനായിരിക്കും പഠിച്ചവൻ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആളുകൾ അന്തം വിടും അപ്പൊ അള്ള പറയും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോവണ്ട നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് പോവണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെ പഠിപ്പ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരൊക്കെ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ആരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി സ്വർഗത്തിൽ പോവുക മാല്യമിനെ ഒറ്റക്കല്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിടുക ആ മാല്യമ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളൊരു മുത്താലിമായിരുന്നപ്പോൾ അയാളെ സഹായിച്ചവർ അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർ അയാൾ മാല്യമായിരിക്കുമ്പോ അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർ അയാളെ സഹായിച്ചവർ അയാളെ സ്നേഹിച്ചവർ അയാൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹകരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തവർ അവരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ കൂട്ടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുക എന്ന് ആ മനുഷ്യനോട് പറച്ചവൻ പറയുന്നത് അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു മാല്യമായ മനുഷ്യൻ ഒരു ആലിമായ മനുഷ്യൻ വേണ്ടി അറിവ് പഠിക്കുകയും ദിനിന് വേണ്ടി അറിവിനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല നാളെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നൽകുന്ന പ്രതിഫലം അതാണെന്ന് മഹാനായ സുഹൃത്തുമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അയിൽമിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അയാൾക്ക് ഏഴ് ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എൽമിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അയാൾക്ക് ഏഴ് ഗുണമുണ്ട് അഥവാ പ്രായപൂർത്തിയെത്താത്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ മദ്രസയിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ആ ഏഴ് ഗുണങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളായ നമുക്കാണ് കാരണം പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മക്കളെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അമലുകളുടെ പ്രതിഫലം മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് ലഭിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഏഴ് നന്മകൾ നമുക്കൊന്ന് പറയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നാമതായി മുത്താലിമെന്നുള്ള മുത്താലിമെന്ന് 
എന്നുള്ള വലിയ പദവി അയാൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് മുതാലിം എന്നുള്ള വലിയ പദവി അയാൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് എന്താ മുതാലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പദവിയാണോ മുതാലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പദവിയാണോ ആണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ മുതാലിമായി മരിച്ചു പോയാൽ അവൻ നിശുഹതാക്കളുടെ പ്രതിഫലമുണ്ട് ുഹദാക്കളുടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ആളുകളിൽ പെട്ടവരാണ് മുത്താലിമായിരിക്കെ മരിച്ചു പോകുന്നവർ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നമ്മളെ മരണം വരെ മുത്താലിമാക്കി തരട്ടെ അത് വലിയ സംഭവമാണ് മുതാലിമാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തുണിയും കുപ്പായും തലേകെട്ടും വേണമെന്നില്ല സാധാരണ ആളുകൾക്കും മുതാലിമാവാം ജോലിക്കാർക്കും മുതാലിമാവാം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മുതാലിമാവാം ദാറുൽഹുദയിൽ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉസ്താദിന്റെ ഉപ്പ അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ആണ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഗസറ്റഡ് റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗസറ്റഡ് റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് രേഖകളൊക്കെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം വലിയ അധികാരമുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസം താൻ മരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ സമയത്ത് തന്റെ നാട്ടിലുള്ള പള്ളിയിൽ വന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മുതരീസിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ റൂമിൽ ചെന്ന് സ്വഹീബുൽ ബുഹാരിയുടെ മറസിന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഇന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഉദാലിമായി മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളയാളാണ് അപ്പൊ ഈ മുതാലിമാവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊപ്പിയും കുപ്പായും മാത്രല്ല ആർക്കും മുതാലിമാവാം മരണം വരെ മുതാലിമാവാം അള്ളാഹു നമ്മെ മരണം വരെ മുതാലിമാക്കുകയും അങ്ങനെ മുതാലിമായി മരിക്കുകയും അതുവഴി ഷഹീദിന്റെ കൂലി ലഭിച്ച ആളുകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ ആഴ്ചയിൽ ക്ലാസ് നടക്കാറുണ്ട് അവിടെ വന്നിരുന്നാൽ മുതാലിമാണ് നമ്മൾ അത് വലിയ പദവിയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ പദവി പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആ പദവി അള്ളാഹു നിലനിർത്തട്ടെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം അവൻ മുതാലിമാണെന്ന വലിയ പദവി കർഹനാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അള്ളാഹു അവന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറത്തു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടി എൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ മദ്രസയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ആ ആ കുട്ടിക്ക് പകരമായി തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത നിഷ്കളങ്കനായ ആ കുട്ടി അവൻ എന്ത് പാപങ്ങളാ പൊറുക്കാനുള്ളത് അതിന് പകരം അവനെ മദ്രസയിലേക്ക് അയക്കുന്ന നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുന്നതാണ് പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അവനെ വന്ന് മൂടുകയാണ് അതുപോലെ നാലാമത്തതായി ആ സദസ്സിൽ എൽമ പഠിക്കുന്ന സദസ്സിൽ പഠിച്ചവന്റെ റഹ്മത്ത് നിറയുകയാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് അവൻ പഠിക്കുന്ന ഓരോ എൽമിന്റെ പോയിന്റുകൾക്കും അള്ളാഹു ഓരോ നന്മകൾ ചെയ്ത പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ മദ്രസയിൽ വന്നിരുന്ന് അവർ പഠിച്ച എൽമിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും പകരമായി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നന്മകൾ എഴുതപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ അടുത്തതായി മലക്കുകൾ ആ മനുഷ്യന്റെ മേൽ മുതാലിമായ ആ മനുഷ്യന്റെ മേൽ ചിറക് വിടർത്തുകയാണ് മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ചിറക് വിടർത്തി ആ മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ സംരക്ഷണങ്ങൾ നൽകുകയാണ് അപ്രകാരം തന്നെ ആ മനുഷ്യന്റെ ഓരോ കാലടികൾക്കും പകരമായി അള്ളാഹു മഹുഫിറത്ത് എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കപ്പെടാൻ എന്ത് തെറ്റാ ഉള്ളത് ഒരു തെറ്റുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞ് മദ്രസയിലേക്ക് ഓരോ അടിവെച്ച് അടിവെച്ച് അവൻ മദ്രസയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ വെക്കുന്ന ഓരോ അവന്റെ കുഞ്ഞിക്കാലുകൾ കൊണ്ട് അവൻ വെക്കുന്ന ഓരോ കാലടികൾക്കും പകരമായി അള്ളാഹു മാതാപിതാക്കളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ തെറ്റുകൾ പുറത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഏഴ് ഗുണങ്ങളാണ് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ കുട്ടിയെ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൽബ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തമാലിമിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അറിവ് നുകരുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തിന്റെ അഹിലുകാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ മുബാറക്ക് റബി അള്ളാഹു അനുഹു ഇതുപോലെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സീരി റബി അള്ളാഹു അനുഹു അദ്ദേഹം ബസറയിലെ ഇറാഖിലെ പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലുള്ള പള്ളിയിൽ കടന്നപ്പോ അവിടെ രണ്ട് സദസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സദസ്സുകൾ പള്ളിന്റെ രണ്ട് മൂലയിലും രണ്ട് സദസ്സുകൾ നമ്മുടെ ഹറമല്ല പള്ളിയിലൊക്കെ ചെന്നാൽ ഓരോ തൂണിന്റെ അടുത്തും ഓരോ സദസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓരോ പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സദസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സുഖുഹിന്റെ മസലകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സ
വാഴ് പറയുന്ന സദസ്സാണ് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സദസ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയമായി ഇതിലിപ്പോ ഏത് സദസ്സിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയി ഇരിക്കേണ്ടത് ഫിഖ് പറയുന്ന സദസ്സിലിരിക്കണോ അതോ വാളു പറയുന്ന സദസ്സിലിരിക്കണോ ഏതായാലും അദ്ദേഹം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ആ രണ്ട് സദസ്സും ഇരിക്കാതെ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സദസ്സിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതാ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ സൂരി നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങാനും ഫിഖഹ് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സദസ്സിലാണ് ഇരുന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ആ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കുമ്പോ മദ്രസയിലെ ആ ക്ലാസിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ മലക്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മഹാനായ ജിബിരി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അയാൾ സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോൽ തന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി എന്ന് അയാൾ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ എന്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി എന്ന് അയാൾ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അയാൾക്ക് അറിവ് പഠിക്കാനുള്ള തൗഫിയത്ത് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ചിന്തിക്കണം സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോല് കയ്യിൽ കിട്ടി ആരെങ്കിലും സ്വപ്നം കണ്ടാൽ അറിവ് പഠിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതായാലും നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി അള്ളാഹു സുബാനുകൂല